sweetie. How are you doing these days? I'm doing okay. Being a mother is a lot tougher than I thought. <laughs> Now you can feel our pain. You and your sister were the most energetic kids on the face of the planet. Yeah, I definitely appreciate you guys a lot more now. Well, how about you bring the kids over for the weekend? Really, Dad? Thanks a million. I really need some downtime. Well, it's probably your first time putting on your makeup like that to be an old guy, right? That wasn't me. That was my dad. Really? Yeah, he came to Korea during his downtime, Stop which was like two weeks, so we could film this. Stop pulling my leg. 자, 그래서 All right. 굉장히 재밌는 분장. 저는 분장이 계속. 이렇게 신경이 쓰이더라고요. Mm-hmm. 재밌었고요. 자, 이번에는 이두 사람이 대화가 끝나고 이제 이 엄마, mm-hmm. 즉 아이를 자신의 아버지의 집에 맡긴 이 엄마가 친구와 문자 메시지를 주고 받는데 That's 문자 메시지 right. 대화를 함께 보시겠습니다. Sarah, my long lost friend, how are you? I'm good. You? I'm doing well now that I have this weekend for myself. Oh, yeah? Kids at their grandparents' house? Yes, girl. I get the whole weekend to myself. Let's have a spa night. Okay, I'm down. I'm down. That's right. right. It means, that's right. I 네. want to do it. 네. Write my name down on the 네. list of people who are going. Because 네. I'm going for it. <웃음> 뭐, I'm down. I'm in. 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 i All right. So the first one that we'll look at is, I'm doing well now that I have this weekend for myself. I'm doing well now that I have this weekend for myself. 이번 주말은 나 혼자 보낼 수 있어서 잘 지내고 있어라는 말인데요. Mm-hmm. This weekend for myself입니다. Mm-hmm. 여기까지 보고 그 다음 문장도 함께 본 다음에 또 설명을 해보겠습니다. 다음 문장 보시죠. Okay. All right. So the next sentence that we'll look at is, I get the whole weekend. To myself, mm-hmm. I get the whole weekend to myself. 주말 내내 나 혼자 보낼 수 있어라는 말인데요. Mm-hmm. 앞에 나왔던 것은 for myself이고 right. 여기는 to, to myself예요. Myself. 이것을 사실은 각각 봤다면 아 for myself가 맞구나라고 생각을 하고 다른 곳에서 to myself가 나오면 어 이건 틀렸어 아~ 생각할 수 있겠지만 이두 가지가 한 대화에 나왔어요. Right. 그래서 둘다 맞다는 걸 아실 수 있겠고요. 먼저 mm-hmm. 뜻이 조금 달라요. That's right. So the difference is a little bit different. Now, in the first one, mm-hmm. she said, I have this weekend for myself. Yeah. It means that, you know, it means that she can spend it by herself, mm-hmm. alone. Mm-hmm. And Whereas the other one, mm-hmm. mean, when she said to myself, it just means that she has time to do whatever she wants. Mm-hmm. It doesn't mean alone. Mm-hmm. It just means she can do what she wants. 그래서 for myself라고 하면 내 스스로를 위한 시간이라고 해서 이걸 mm-hmm. 물론 꼭 혼자 보내야 되는 건 아니고 친구와 보낼 수도 있겠고 mm-hmm. 나를 위한 시간인 거예요. 재밌는 mm-hmm. 걸할수 있고 아이를 키우는 것이 힘들기 때문에 내가 정말 하고 싶은 일을 할수 있는 mm-hmm. 거라면 To myself는 비슷한 표현이지만 mm-hmm. 약간 내가 다 차지한다는 느낌이 있어요. Mm-hmm. It's all mine. 약간. Right, it could be like that too. 네, so I'm going to take I have all the cards To herself. Right. 네, 그래서 To myself, to herself, to 누구 누구라고 하는 것이 약간 belong to 라는 느낌이 있어요. 그래서 다내 거야. 이제 온전히 이 주말은 내가 쓸 거야 라는 게 있고, for는 나를 위한 시간이라면, to는 내 거다. 그래서 right. 사실 번역을 하면 똑같아요. 혼자서 시간을 보낸다. 음. 그렇기 때문에 영어에서는 for the school to 쓰지만 이것을 정확한 뉘앙스 차이를 아셔야만 여러분이 하고 싶은 말을 표현할 수 있습니다. 그래서 mm-hmm. time for myself는 나를 위한 네, 뭐 자기 개발을 하던 mm-hmm. 네, 취미를 하던 나를 위한 시간이라면 투는 mm-hmm. 방해받지 않는 온전히 나만의 시간이라는 뜻이 있습니다. Mm-hmm. 자 오늘 두 번째 대화 문자 메시지 대화까지 봤고요. 이번에는 앞에서 봤던 <웃음> 이든 씨의 영상을 다시 한번 봐야죠. 
That's right. This time there won't be any subtitles, so make sure you keep your ears open and listen carefully. Let's watch. In my downtime, I usually do one of three things. I either catch up on my reading, or I work on my blog, or I study foreign languages. And recently, I've been doing mostly only studying foreign languages because I've been meeting a lot of foreign people, and I like to speak to them in their language because I feel like I can understand their culture better that way. And there's this great quote by Nelson Mandela, and it's, "If you talk to a man in a language he understands." That goes to his head, but if you talk to him in his language, that goes to his heart. And I think that one of the most interesting things is to listen to people's life stories, and they're always better when they come from the heart. <목소리> 네, 이든 씨가 아주 멋진 인용구와 함께 이야기를 해줬는데요. Mm-hmm. 어, 재밌는 단어가 하나 나오죠. 오늘 oh, 키워드는요? Foreign language. 네, <웃음> 여러분 익숙한 단어일 거예요. 사실 외국어라고 하는 말인데 <웃음> 이것을 굳이 고른 이유는 이든 씨 같은 경우에는 한국에서 영어를 가르친 경험도 굉장히 <웃음> 많으시고 한국 사람들이 foreign language, foreign people라고 말하는 거에 대해서 잘 알고 있어요. <웃음> 그래서 일부러 이 단어를 썼는데 <웃음> 사실 이 foreign이라는 말이 그렇게 자주 쓰이는 말은 아니에요. Right, we usually don't say foreign because if you say I like to learn languages, <웃음> you already know your language, so We know it means foreign languages. 네, 그래서 사실은 이것에 대해서 이야기를 하자면 굉장히 길어지겠지만 mm-hmm. 간단하게 말하자면 이 foreign이라는 말 자체가 이국의 외국이라는 말을 가지고 있지만 너와 나를 분리하는 그런 개념이기 때문에 mm-hmm. 너 이렇게 약간 배척하는 느낌이 조금 right. 있어서 네, 그래서 사실 영어권에서는 자, 약, 좀 꺼리는 말이라고 합니다. Uh-huh. 그래서 foreign language라고 하지 않고 그냥 language라고만 해도 mm. 자신의 모국어를 또 배울 일이 있겠어요? 없기 때문에 당연히 다른 나라 말이라고 생각을 하는 거죠. Right. 네, 그래서 foreign language라고 굳이 안 해도 I like learning languages 이렇게 말하면 말이 통한다는 거죠. Right. 음, 그래서 키워드를 골라봤고요. 자, 첫 번째로는 어떤 문장을 하나 골라서 볼까요? All right. So the first sentence we'll look at is I either catch up on my reading, or I work on my blog, 음. or I study foreign languages. 네. I either catch up on my reading, or I work on my blog, or I study foreign languages. 그래서 못 읽은 책을 읽거나, 즉 다운타임이 생겼을 때 mm-hmm. 블로그에 글을 쓰거나 또는 mm-hmm. 뭐 블로그를 정비하는 것도 work on my blog mm-hmm. 가능하겠죠? 외국어 공부를 해요 라는 말인데 이 either 또는 either 라고 발음할 수 있는데 mm-hmm. 이것은 여러분이 나는 앞으로 나열을 몇개 할 거다 알고 mm-hmm. 있는 상황에서 I either do this or that, that or, or that, that 이렇게 말할 때쓸수 uh-huh. 있으니까요. either를 한번 문장에 넣어서 꼭 만들어 보시고요. Mm-hmm. 두 번째로 어떤 문장 보면 좋을까요? All right, so the next sentence that we'll look at is And there's this great quote by Nelson Mandela. Mm-hmm. And there's this great quote by Nelson Mandela. 네, 이 there's this라는 부분이 재밌는 건데요. 그리고 넬슨 만델라 대통령이 했던 아주 멋진 말이 있습니다라고 uh-huh. 할때 영어로는 굳이 this라고 하는 거죠. Right. So it's really interesting <laughs> that we do that. And there's this thing. Mm-hmm. You know, it takes pictures, and you know, you can download the pictures online. What is that? It's a phone, or it's a camera. Yeah. It's this thing, you know. 네, There's this thing. 뭔가 자신이 설명하려고 하는 그것을 uh-huh. this라고 먼저 부르고 시작을 하는 uh-huh. 거죠. 그래서 우리말로 따지자면 이런 게 있는데 이런 곳이 있는데 mm-hmm. 뭐냐 하면 정도가 됩니다. 그래서 그럴 때 영어로도 this가 들어간다는 거 uh-huh. 참고해 주시면 좋겠습니다. 자, 이번에는 이든 씨가 말했던 내용을 처음부터 끝까지 한국어 영어 자막 다 넣어서 볼 텐데요. 제 생각에는 그 넬슨 만델라 대통령이 했다는 말이 mm. 부분이 굉장히 의미가 어, 중요한 것 같아요. Yeah. 중요한 의미가 있는 것 같으니까 그 부분 주의 깊게 다시 한번 보시면 좋겠습니다. 함께 oh. 다시 보시죠. In my downtime, I usually do one of three things. I either catch up on my reading, or I work on my blog, or I study foreign languages. And recently, I've been doing mostly only studying foreign languages because I've been meeting a lot of foreign people. And I like to speak to them in their language because I feel like I can understand their culture better that way. And there's this great quote by Nelson Mandela, and it's, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. But if you talk to him in his language, that goes to his heart. And I think that one of the most interesting things is to listen to people's life stories, and they're always better when they come from the heart. 나우 데트 쇼 이즈 올모스트 오버 아프터 데스 쇼 리코딩 이즈 오버 유캔 고홈 앤 하브 더 레스트 오브 유어 데이 
to yourself. I won't call you. I won't message you. I won't, you know, meet you. Anything. Really? Yes. To yourself. All to myself. Yes. Because it's your day. All right. I'm going to take this day for myself, and I'm going to do whatever I want to do. Probably eat ice cream. Yeah. <laughs> it's your favorite thing to do in your downtime, right? That's right. In my downtime, I love eating. So, what do you like to do in your downtime, everybody? Please let us know, either in Korean or in English. No, in English, you know. Because it's <laughs> an English program. <laughs> 좋습니다. 영어로 메가 선생님이 그렇게 하라고 하니까 영어로 여러분 다운타임에 I do 뭐뭐뭐 in my downtime 이렇게 한번 저희 홈페이지 방문하셔서 글 남겨보시면 좋을 것 같고요. 저희는 다음 시간에 또 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. See you guys next time. Bye bye. bye.